వెల్కమ్ ఫ్రెండ్స్ మీరు ఉన్నారు పండిట్ అజేస్ ఎస్క్యూఎల్ తెలుగు ఛానల్ సో ఈ ఛానల్లో మీకు టోటల్ గా తెలుగులో ఎస్క్యూఎల్ అండ్ పేర్ ఎస్క్యూఎల్ ఫుల్ క్లాసెస్ అనేది నేను ప్రొవైడ్ చేస్తాను ముందుగా మీరు సబ్స్క్రైబ్ లైక్ సో ఈ రోజు టాపిక్ వచ్చేసి మనకు డేటా క్వైరీ లాంగ్వేజ్ ఈ డేటా క్వైరీ లాంగ్వేజ్ లో మనకు ఇంపార్టెంట్ కీవర్డ్ ఏంటి అంటే సెలెక్ట్ టుడే క్లాస్ మొత్తం సెలెక్ట్ మీదనే ఉంటుంది సో ఈ సెలెక్ట్ క్వైరీని ఏ విధంగా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి అంటే మనకున్న ఇంపార్టెంట్ క్వైరీస్ ఎస్క్యూఎల్ లో సెలెక్ట్ ఫ్రమ్ వేర్ సో ఈ సెలెక్ట్ లో మనము కాలమ్స్ ను మాత్రమే తీసుకుంటాం ఓకే సో ఫ్రమ్ లో ఓన్లీ టేబుల్స్ ని మాత్రమే తీసుకుంటాం ఓకే సో వేర్ లో మనము ఫిల్టర్ కండిషన్స్ ని యూజ్ చేస్తాం ఓకే సో టుడే టాపిక్ సెలెక్ట్ క్లాస్ కింద సో సెలెక్ట్ లో మనం ఏం తీసుకుంటాం అంటే కాలమ్స్ ని మాత్రమే తీసుకుంటాం ఫ్రమ్ లో అయితే టేబుల్స్ ని వేర్ కండిషన్స్ లో మనము ఫిల్టర్స్ ని యూజ్ చేస్తాము సో ప్రస్తుతానికి అయితే సెలెక్ట్ క్లాస్ కాబట్టి మనం కాలమ్స్ ని ఏ విధంగా తీసుకుంటాం అనే టాపిక్ ను చూస్తాం ఇప్పుడు మన టేబుల్ నేమ్ ఏంటి అంటే ఈఎంపి టేబుల్ సో ఈఎంపి లో డేటా అనేది ఏ విధంగా ఉంది అంటే ఒక ఎయిట్ కాలమ్స్ అనేది ఉన్నాయి ఈఎంపి నెంబర్ ఎంప్లాయీ నెంబర్ ఈ ఎంప్లాయీ నేమ్ జాబ్ మేనేజర్ హైయర్ డేట్ శాలరీ కమిషన్ డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ ఇలాగ కొన్ని కాలమ్స్ ఉన్నాయి ఈ కాలమ్స్ స్పెసిఫికేషన్స్ మనం చూడాలి అంటే డిఈఎస్సి డిఈఎస్ఈ ఈఎంపి అని కొట్టేస్తే మనకు ఆ స్పెసిఫికేషన్స్ కూడా వస్తాయి సో ఏ కాలము ఏ డేటా టైప్తో ఏ సైజుతో ఉంది అన్న విషయం మనకు తెలుస్తుంది ఈ నేమ్ చూడండి వ్యాక్యాట్ టూ డేటా టైప్ అండ్ సైజ్ వచ్చేసి టెన్ జాబ్ వచ్చేసి వ్యాక్యాట్ టూ నైన్ అండ్ హైయర్ డేట్ వచ్చేసి డేట్ అండ్ మేనేజర్ వచ్చేసి నెంబర్ ఓకే సో ఒక కన్స్టైన్ అనేది ఈఎంపి నెంబర్కి కన్స్టైన్ నాట్ నల్ అనే కన్స్టైన్ కూడా ఉంది సో వీటిని చూడాలి అంటే డిఈఎస్సి అనమాట ఓకే సో ప్రస్తుతానికి మనము సెలెక్ట్ క్లాస్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం కాబట్టి నెంబర్ వన్ పాయింట్ మనకు అన్ని కాలమ్స్ రావాలి అంటే మనము స్టార్ సింబల్ ని యూజ్ చేయాలి ఓకే సెలెక్ట్ ఆల్ కాలమ్స్ ఫ్రమ్ ఈఎంపి ఓకే సో ఆల్ కాలమ్స్ కదా కాబట్టి మనం స్టార్ సింబల్ ని యూజ్ చేసాం సెలెక్ట్ స్టార్ ఈఎంపి సో దాంట్లో ఉన్న ఆల్ కాలమ్స్ అండ్ ఆల్ రోస్ అనేది మనకు డిస్ప్లే అయ్యాయి సో బెటర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ కోసము ఈ టోటల్ డేటాను నేను కాపీ చేసేసి ఎక్సెల్ షీట్ లో పెట్టానండి సో ప్రస్తుతానికి మనం కాసేపు ఎక్సెల్ షీట్ లో దీని గురించి మాట్లాడుకుందాం మనకు ఈ టోటల్ టేబుల్ నేమ్ ఏంటి అంటే ఈఎంపి ఓకే సో ఈ ఈఎంపి అనే టేబుల్ మనకు డేటా బేస్ లో ఉంది ఓకే సో ఈ టేబుల్ లో మనకు ఈ కాలమ్స్ అన్ని అవైలబుల్ లో ఉన్నాయి ఓకే సో నేను క్లయింట్ ని ఓకే మీరు ఒక ఎంప్లాయీ మీరు ఏం మిమ్మల్ని ఏం అడుగుతున్నాను అంటే నాకు జస్ట్ ఎంప్లాయీ నెంబర్స్ అండ్ ఎంప్లాయీ నెంబర్స్ అండ్ ఎంప్లాయీ నేమ్స్ మాత్రమే కావాలి అన్నాను అనుకోండి సింపుల్ గా మీరు ఈ రెండు సెలెక్ట్ చేసుకొని నాకు చూపిస్తారు ఓకే అలాగే నాకు కేవలం ఎంప్లాయీ నేమ్స్ అండ్ వాళ్ళు చేసే జాబ్స్ మాత్రమే కావాలి అంటే మీరు ఈ టూ రోస్ మాత్రమే సెలెక్ట్ ఈ నేమ్ కామ జాబ జాబ్ అని చెప్పి నాకు ఈ టేబుల్ నుంచి ఈ ఈఎంపి టేబుల్ నుంచి ఫ్రమ్ ఈఎంపి టేబుల్ అని చెప్పి నాకు డిస్ప్లే చేసి చూపిస్తారు నాకు ఎంప్లాయీ నేమ్ అండ్ హైయర్ డేట్ సో ఎంప్లాయీ నేమ్ అండ్ హైయర్ డేట్ ఈ రెండింటిని సెలెక్ట్ చేసి చూపించండి అంటే మీరు ఏం చేస్తారు సెలెక్ట్ నేను ఈఎంపి టేబుల్ నుంచి తీసుకుంటున్నాను కదా ఫ్రమ్ ఈఎంపి కాబట్టి సెలెక్ట్ ఏం సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను సెలెక్ట్ ఈ నేమ్ కామ హైయర్ డేట్ ఫ్రమ్ ఈఎంపి అని రాస్తాను నాకు శాలరీ కూడా కావాలనుకున్నాను అనుకోండి సెలెక్ట్ ఈ నేమ్ కామ హైయర్ డేట్ కామ శాలరీ ఫ్రమ్ ఈఎంపి అని రాసుకుంటాం సో మనకు ఏ ఏ కాలమ్స్ అయితే కావాలో ఆ కాలమ్స్ ను కామాస్ తో డివైడ్ చేసేసి మనం రాసుకోవచ్చు సో నాకు ఆల్ కాలమ్స్ రావాలనుకోండి స్టార్ సింబల్ ని యూజ్ చేస్తాం ఓకే నాకు పర్టికులర్ గా ఒక కాలమే రావాలనుకోండి ఆ పర్టికులర్ గా ఆ ఒక్క కాలం ని మాత్రమే మనము తీసుకుంటాం నాకు టూ కాలమ్స్ కావాలనుకోండి ఈఎంపి నెంబర్ అండ్ జాబ్ కావాలనుకున్నాను అనుకోండి ఈఎంపి నెంబర్ కామ జాబ్ కామ ఫ్రమ్ ఈఎంపి టేబుల్ అనేది కామన్ ఓకే సో త్రీ కాలమ్స్ కావాలనుకున్నాను అనుకోండి త్రీ కాలమ్స్ తీసుకుంటాము ఫ్రమ్ ఈఎంపి టేబుల్ అన్ని 
అన్ని కామాస్ తో డివైడ్ చేసుకుంటాం ఆ ఎగ్జాంపుల్ ని నేను మీకు ప్రాక్టికల్ గా ఇక్కడ కోడ్ మీకు టైప్ చేస్తే టైం అవుతుంది కాబట్టి నేను కోడ్ టైప్ చేస్తున్నది ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్ చేస్తున్నాను ఇంతకు ముందు క్లాస్ లో కూడా మనం తెలుసుకున్నాము సో ఒక క్వైరీని అప్పర్ క్వైరీని డౌన్ క్వైరీని బ్రేక్ చేయాలి అంటే ఒక ఫార్వర్డ్ స్లాస్ పెడితే సరిపోతుంది ఓకే సో ఇక్కడ రెడ్ మార్క్ రెడ్ లైన్ అనిపిస్తుంది కదా ఇక్కడ ఎర్రర్ ఉన్నట్టు అనమాట సో ఇక్కడ ఎక్కడ ఎర్రర్ ఎందుకు ఉంది అంటే పైన ఉన్న క్వైరీలో మనము సెమీ కోడన్ యూజ్ చేసి దాన్ని ఎండ్ చేయలేదు కాబట్టి అది ఇక్కడ ఎర్రర్ త్రో చేస్తుంది సో పైన ఉన్న వాటితో బ్రేక్ చేయడం కోసం నేను ఇక్కడ ఒక ఫార్వర్డ్ స్లాస్ తీసుకున్నాను సో ఇక్కడ నుంచి మనకు పర్ఫెక్ట్ గా వర్క్ అవుతుంది ఓకే సో ఇప్పుడు నేను క్వైరీ అనేది మీకు బిల్ చేశాను చూద్దాం నేను ఏం చెప్పాను స్టార్ అంటే ఆల్ కాలమ్స్ డిస్ప్లే అవుతాయని చెప్తాను సో ఎంటర్ చేశాను సో అన్ని కాలమ్స్ డిస్ప్లే అయ్యాను సో ఇక్కడ సెలెక్ట్ ఈ నేమ్ ఫ్రమ్ ఈఎంపి సో ఓన్లీ ఈ నేమ్ మాత్రమే మనకు డిస్ప్లే అవుతుంది ఓకే చూడండి ఈ నేమ్ మాత్రమే డిస్ప్లే అయ్యి అలాగే ఈ నేమ్ జాబ్ అన్నాను అనుకోండి సో ఈ నేమ్ అండ్ జాబ్ మాత్రమే డిస్ప్లే అవుతాయి ఓకే సో ఈ రోజ్ 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 అనేది పర్ఫెక్ట్ గా సేమ్ మ్యాచింగ్ లోనే వస్తాయి అనమాట దాంట్లో ఎటువంటి మిస్ మ్యాచ్ అనేది ఉండదు సో ఇక్కడ ఒకసారి ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాము ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే మనకు కింగ్ అనేది ప్రెసిడెంట్ అని ఉంది మనకు ఈ నేమ్ కమ జాబ్ తీసుకుంటే కింగ్ అని ప్రెసిడెంట్ సో రోజ్ లో మాత్రం ఎటువంటి చేంజ్ ఉండదు ఓకే సెలెక్టెడ్ కాలమ్స్ తీసుకుంటే కాలమ్స్ లో మాత్రమే వస్తాయి కానీ రోజ్ లో ఎటువంటి చేంజెస్ ఉండదు మ్యాచింగ్ అనేది మాత్రం ఎగ్జాక్ట్ గా సేమ్ ఉంటుంది అనమాట దాంట్లో ఎటువంటి చేంజ్ ఉండదు ఓకే సో మేనేజర్ కూడా యాడ్ చేస్తున్నాను మేనేజర్ కూడా యాడ్ అయిపోయింది అలాగే శాలరీ కూడా యాడ్ చేస్తున్నాను శాలరీ కూడా మనకు డిస్ప్లేలో ఉంది ఓకే సో నేను ఏం చేస్తున్నాను ఇప్పుడు ఈ నేమ్ టూ టైమ్స్ తీసుకుంటున్నాను జాబ్ టూ టైమ్స్ తీసుకుంటున్నాను మేనేజర్ టూ టైమ్స్ తీసుకుంటున్నాను అన్ని టూ టూ టైమ్స్ తీసుకుంటున్నాను టూ టూ టైమ్స్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను కాబట్టి టూ టూ టైమ్స్ కూడా అన్ని వచ్చాయి చూడండి సో ఏదైతే ఈ ఫస్ట్ బ్లాక్ ఉందో సేమ్ బ్లాక్ మళ్ళీ రిపీట్ అయ్యింది ఎందుకంటే నేను మళ్ళీ దానిని సెలెక్ట్ చేసుకున్నా కాబట్టి మళ్ళీ అది వచ్చింది ఓకే ఒకసారి చూద్దాం ఇప్పుడు చూడండి ఈ నేమ్ టూ టైమ్స్ తీసుకున్నాను కాబట్టి ఈ నేమ్ టూ టైమ్స్ వచ్చింది కానీ కాలం నేమ్ మనకు ఏ విధంగా డిస్ప్లే అయిందంటే ఈ నేమ్ వన్ ఈ నేమ్ గా డిస్ప్లే గా డివైడ్ డివైడ్ గా మనకు డిస్ప్లే అయ్యింది అనమాట సో మనము ఎన్ని సార్లు సెలెక్ట్ చేసుకుంటే అన్ని సార్లు మనకు ఇది డిస్ప్లే అవుతుంది ఓకే సో నెక్స్ట్ పాయింట్ మనము క్యాలిక్యులేషన్స్ కూడా చేసుకోవచ్చు మనం ఏ ఆర్డర్ లో తీసుకుంటే సేమ్ అదే ఆర్డర్ లో అనేది మనకు వస్తుంది ఇక్కడ మనకు చూడండి ఈ క్వైరీలో మనకు ఈ నేమ్ అండ్ జాబ్ ఎంజిఆర్ శాలరీ సో ఈ ఎన్ ఈ నేమ్ తీసుకున్నాం కాబట్టి ఈ నేమ్ స్టార్టింగ్ లో జాబ్ తర్వాత తర్వాత ఎంజిఆర్ తర్వాత శాలరీ అని వచ్చింది నేను ఇన్ కేసు రివర్స్ ఆర్డర్ లో తీసుకున్నాను అనుకోండి శాలరీ కామా ఎంజిఆర్ కామా జాబ్ కామా ఈ నేమ్ తీసుకున్నాను అనుకోండి సేమ్ అదే ఆర్డర్ లోనే వస్తాయి ఓకే సో ఇప్పుడు ఏ ఆర్డర్ లో తీసుకున్నాను శాలరీ ఫస్ట్ ఈ నేమ్ జాబ్ అండ్ ఎంజిఆర్ అండ్ అగైన్ శాలరీ ఉంది కాబట్టి మళ్ళీ శాలరీ కూడా మనకు డిస్ప్లే అయ్యింది సో మనం ఏ ఆర్డర్ లో తీసుకుంటే అదే ఆర్డర్ లో వస్తుంది ఎన్ని టైమ్స్ తీసుకుంటే అన్ని టైమ్స్ వస్తుంది స్టార్ వచ్చేసి అన్ని కాలమ్స్ కి ఈ పాయింట్స్ మనం గుర్తు పెట్టుకోవాల్సింది తర్వాత మనము కాలమ్స్ ల మిడిల్ లో క్యాలిక్యులేషన్స్ కూడా చేసుకోవచ్చు సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మన టేబుల్లో శాలరీ అనే ఒక కాలం ఉంది అండ్ డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ అనే ఒక కాలం నెంబర్ ఉంది సో నేను ప్రస్తుతానికి శాలరీకి ఒక క్యాలిక్యులేషన్ గా శాలరీ ప్లేస్ అన్ని శాలరీలకు హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ యాడ్ చేసి చూడాలనుకుంటున్నాను అప్పుడు ఎలా అంటే సెలెక్ట్ శాలరీ ప్లస్ హండ్రెడ్ సో ఇప్పుడు ఏమైంది శాలరీ అనేది అన్నిటికి హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ యాడ్ అయ్యి చూపిస్తుంది సో మన కాలం నేమ్ కూడా ఏమి వచ్చింది శాలరీ ప్లస్ హండ్రెడ్ అని వచ్చింది సో ప్రీవియస్ గా ముందు మనకు శాలరీ ఎంత ఉండేది తెలియదు కాబట్టి ఆ ఒరిజినల్ శాలరీ అనేది అలాగే ఉంటుంది ఎస్ఏఎల్ కామా శాలరీ ప్లస్ హండ్రెడ్ అని చూపించాను సో ఇప్పుడు మీకు డిస్ప్లే చేస్తే 
సో ప్రీవియస్ గా డిస్ప్లే చేసినటువంటి ప్రీవియస్ గా ఉన్న శాలరీ అలాగే ఉంటుంది శాలరీ ప్లస్ హండ్రెడ్ అనేది కూడా మనకు డిస్ప్లే అవుతుంది మీరు ఇంకొకసారి శాలరీ ప్లస్ టూ హండ్రెడ్ పెట్టారనుకోండి చూడండి శాలరీ అనేది ఎయిట్ హండ్రెడ్ దానికి టూ హండ్రెడ్ కలిపితే థౌసండ్ సో అన్నిటికీ టూ టూ హండ్రెడ్ టూ హండ్రెడ్ అనేది యాడ్ అయింది సో ఇలాగ కాలమ్స్ లో మిడిల్ లో కాలమ్స్ లతో మ్యాథమెటికల్ క్యాలకులేషన్స్ మనము ఈ సెలెక్ట్ క్లాస్ లో చేసుకోవచ్చు ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ టాపిక్ వచ్చేసి అలియాస్ లే సో ఈ కాలమ్స్ కి ఈ చూడండి ఇది ఒక మీనింగ్ ఫుల్ మీనింగ్ ఫుల్ నేమ్ అనేది లేదు కాలమ్ కి శాలరీ ప్లస్ హండ్రెడ్ అనేది ఉంది దానికి ఒక మీనింగ్ ఫుల్ నేమ్ రావాలి అంటే సో ఆ కాలం తర్వాత యాజ్ అని పెట్టేసి సో నేను ఏ మీనింగ్ ఫుల్ నేమ్ అయితే ఇవ్వాలనుకుంటున్నానో దానికి అది ఇచ్చుకోవచ్చు దానికి నేను ఇచ్చుకునే నేమ్ వచ్చేసి ఈ ఇంక్రిమెంట్ టెన్ అనమాట సో టెన్ పర్సెంట్ నేను ఇంక్రిమెంట్ అనేది ఇస్తున్నాను ఓకే ఇప్పుడు చూడండి నేను ఇస్తే ఏమవుతుంది ఐఎన్సి టెన్ అనేది దానికి కాలం నేమ్ గా వచ్చింది సో ఈ ఈ ప్రాసెస్ ని ఏమంటారంటే అలియాస్ నేమ్ అంటారు సో ఈ అలియాస్ నేమ్ లో యాజ్ అనే వర్డ్ ని యూజ్ చెయ్యొచ్చు చేయకపోవచ్చు సింపుల్ గా మనకు కాలం తర్వాత స్మాల్ స్పేస్ ఇచ్చేసి మనం ఏం ప్రొవైడ్ చేసినా కూడా దానిని అది అలియాస్ నేమ్ గా అంటే ఈ యొక్క ఈ యొక్క కాలం కి ఒక మారు పేరుగా అది తీసుకుని మనకు చూపిస్తుంది ఓకే సో దీనికి అలియాస్ నేమ్ ఇవ్వాలనుకోండి వెరీ సింపుల్ గా నేను స్పేస్ ఇచ్చేసి ఐఎన్సి ట్వంటీ అంటున్నాను అంటే ఇంక్రిమెంట్ ట్వంటీ అని అలియాస్ నేమ్ ఇచ్చాను చూడండి ప్రీవియస్ గా మనకు శాలరీ ప్లస్ ట్వంటీ అని ఉండేది ఇప్పుడు వచ్చేసి ఐఎన్సి ట్వంటీ అని వచ్చింది నేను ఇంకా మీనింగ్ఫుల్ గా ఐఎన్సి స్పేస్ ట్వంటీ అని రావాలనుకున్నాను అనుకోండి ఇలా స్పేస్ తో కూడా ట్వంటీ అని డిస్ప్లే అవ్వాలనుకున్నాను అనుకోండి ఇలా స్పేస్ ఇస్తే గాన అది ఎర్ర త్రో చేస్తుంది అండి ఇక్కడ స్పేస్ కి ఒక మీనింగ్ ఉంది అంటే ఇది అలియాస్ నేమ్ ఇలా స్పేస్ తీర్చుకొని తర్వాత వచ్చేది అలియాస్ నేమ్ గా అనే మీనింగ్ తో తీసుకుంటుంది మళ్ళీ స్పేస్ ఇస్తే కోడ్ కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతుంది సో దానికోసం దాన్ని ఆ రెండింటినీ ఒకేలా చేయడం కోసం ఒక డబుల్ ఇన్వెటెడ్ కామాస్ ని మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఓకే సో స్పేసెస్ బదులు మీరు ఆ అండర్ స్కోర్ కూడా యూజ్ చేయొచ్చు అండర్ స్కోర్ కూడా వద్దు నాకు ఓన్లీ స్పేస్ కావాలి అనుకుంటే ఇలా డబల్ కొటేషన్స్ లో పెట్టుకుంటే మనకు అవుట్పుట్ అనేది ఇలా స్పేస్ తో కనిపిస్తుంది ఓకే సో ఇది ఈ కాన్సెప్ట్ వచ్చేసి అలియాస్ ని సో మీరు ఇక్కడ యాజ్ అనేది బై డిఫాల్ట్ గా అదే తీసేసుకుంటుంది మీరు యాజ్ అని ఇచ్చినా ఒకటే ఇవ్వకపోయినా ఒకటే సేమ్ అలాగే ఈ టేబుల్ కూడా మనం అలియాస్ నేమ్ ఇచ్చుకోవచ్చు సో ఈఎంపి అనేది ఒక టేబుల్ నేమ్ దానికి కూడా మనం అలియాస్ నేమ్ ఇచ్చుకోవచ్చు ఫ్రమ్ లో టేబుల్ నేమ్ ఈ అని ఈఎంపి అని ఉంది దానికి కూడా సమ్ స్పేస్ ఇచ్చి సింపుల్ గా ఈ అనే అలియాస్ నేమ్ ఇచ్చాను సో వాటిని కాల్ చేసేటప్పుడు కూడా మనము ఆ టేబుల్ లో ఉండే ఒక పర్టికులర్ కాలం ని కాల్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఈ డాట్ శాలరీ అని పిలుచుకోవచ్చు అనమాట అంటే దీని మీనింగ్ వచ్చేసి ఈఎంపి టేబుల్ లో ఉండే శాలరీ అండ్ మీనింగ్ సో ఇక్కడ ఒకే టేబుల్ ఉంది కాబట్టి మనకి ఎటువంటి కన్ఫ్యూజన్ ఉండదు మనము రానున్న కాలంలో చాలా టేబుల్స్ తో మనము క్యాలకులేషన్స్ చేయవలసిన ఉంటుంది అలాంటి టైంలో ఒక్కొక్క టేబుల్ కి ఒక చిన్న అలియాస్ నేమ్ అనేది తీసుకొని ఆ టేబుల్ లో ఉండే పర్టికులర్ కాలం ని కాల్ చేయడం కోసం అలియాస్ నేమ్స్ ని మనము యూజ్ చేస్తాం సో ఇక్కడ అలియాస్ నేమ్ లో మనకి ఇంపార్టెంట్ వర్డ్ ఒక కాలం కి సమ్ స్పేస్ అనేది ప్రొవైడ్ చేసి తర్వాత అలియాస్ నేమ్ ని ఇవ్వాలి ఇన్ కేస్ అలియాస్ నేమ్ లో మనం స్పేస్ ని ఇవ్వాలి అనుకుంటే డబల్ కొటేషన్స్ ని ప్రొవైడ్ చేయాలి సో ఈ అలియాస్ నేమ్స్ అనేది కాలమ్స్ కాలమ్స్ కి ఇచ్చుకోవచ్చు అండ్ టేబుల్స్ కి ఇచ్చుకోవచ్చు ఈ అలియాస్ నేమ్స్ అనేది కేవలం ఈ క్వైరీకి మాత్రమే సంబంధించినవి ఇక్కడ మార్చారు కదా అని మీరు డేటా బేస్ లో ఎటువంటి చేంజ్ అనేది ఉండదు ఓకే ఇది కేవలం ఈ క్వైరీకి మాత్రమే సంబంధించినది స్ట్రింగ్ పాటను కూడా మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ సెలెక్ట్ క్లాజ్ లో ఉన్నవి ఏవైనా సరే మనం ఇప్పటి వరకు కాలమ్స్ ని మాత్రమే తీసుకున్నాం సో వీడి ఒక మీనింగ్ ఉంది ఈ నేమ్ అనేది ఒక ఐడెంటిఫైయర్ ఈ ఐడెంటిఫైయర్ అనేది ఏంటి ఈఎంపి టేబుల్ లో ఉండే కాలం నేమ్ అలాగే జాబ్ అనేది ఒక కాలం నేమ్ ఎంజిఆర్ అనేది కాలం నేమ్ ఓకే ఇలాగే కాకోకుండా స్ట్రింగ్ స్పాట్ స్ట్రింగ్ పాట్ అని కూడా మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం సెలెక్ట్ ఓకే ఈ నేమ్ ఓకే కామా గెట్టింగ్ 
salary comma salary okay from emp okay dinni run chestanu ikkada manaku oka error vastundi adey lo chupistanu okay so ikkada em vastundante getting anedi invalid identifier ani cheptaru endukante naku ee getting ane padam entu teliyadu nu ee name ani ichchavu adento kaalam ani naaku telusu ikkada kuda salary ani icha essay ani icha adi kuda emp table lo undi idi kuda naaku telusu ee getting ane padam naaku ento teliyadu ani manatho cheptundadi so idi oka manaku string part manam ఎక్స్ట్రా స్ట్రింగ్ పార్ట్ ని యాడ్ చేయాలనుకుంటున్నాము ఆ స్ట్రింగ్ పార్ట్ కాబట్టి వాటిని మనము కోలమ్స్ లలో స్పెసిఫై చేయాలి కోలమ్స్ లలో స్పెసిఫై చేయాలి సో అప్పుడు అది మనకు ఈ విధంగా అవుట్పుట్ వస్తుంది చూడండి సో స్మిత్ గెటింగ్ శాలరీ ఎయిట్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అలైన్ గెటింగ్ శాలరీ సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ ఈ విధంగా ఓకే సో మనము స్ట్రింగ్ పార్ట్ ని పర్టికులర్ గా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే కోలమ్స్ నువ్వు కోలమ్స్ లో ఏం పెట్టినా కూడా అది స్ట్రింగ్ అని అనుకుంటుంది కోలన్స్ లేకపోతే అది ఒక ఐడెంటిఫైర్ అనుకుని వెతుకుతుంది ఇప్పుడు ఈ నేమ్ కి నేను కోలన్స్ పెట్టానుకోండి అదేమనుకుంటుంది ఇది ఒక స్ట్రింగ్ పార్ట్ ఏమోలే అని ఈ నేమ్ ఈ నేమ్ ఈ పేర్లకు బదులుగా ఈ నేమ్ ఈ నేమ్ ఈ నేమ్ అని ప్రింట్ చేస్తుంది చూడండి చూడండి ఈ నేమ్ ఈ నేమ్ అని ప్రింట్ చేస్తుంది ఎందుకు ఈ కోలన్స్ పెట్టాను కాబట్టి అది ఒక స్ట్రింగ్ పార్ట్ అనుకుని మనకు ఈ నేమ్ లో ఉండే డేటాను కాకో రిట్రీవ్ చేయకుండా మనకు ఈ నేమ్ ని మాత్రమే రిట్రీవ్ చేస్తుంది ఓకే సో కోలన్స్ అనేది ఐడెంటిఫైర్స్ కి అవసరం లేదు నెంబర్స్ కి కూడా అవసరం లేదు ఇక్కడ నేను ఒక నెంబర్ తీసుకున్నాను అనుకోండి కామ హండ్రెడ్ కామ సెవెన్ తీసుకున్నాను అనుకోండి హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ అండి హ్యాపీగా డిస్ప్లే అయిపోతుంది ఎందుకంటే నెంబర్ పెడితే ఎటువంటి కాలం ఉండదు కాబట్టి అది కంపల్సరీగా అది ఒక నెంబర్ అని చెప్పేసి నెంబర్ నెంబర్ హ్యాపీగా డిస్ప్లే అయిపోతుంది ఓకే స్ట్రింగ్ పార్టీకి వచ్చేటప్పటికే మనకు కోలన్స్ అనేది కోలన్స్ అనేది ఇంపార్టెంట్ అండ్ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఈస్ ఎస్క్యూఎల్ కోడింగ్ అనేది నాట్ ఏ కే సెన్సిటివ్ ఎస్క్యూఎల్ పార్ట్ అనేది నాట్ ఏ కే సెన్సిటివ్ కేసు సెన్సిటివ్ అంటే అప్పర్ కేసు లో మీరు కోడ్ రాసిన లోయర్ కేసు లో మీరు కోడ్ రాసిన ఎటువంటి చేంజ్ అనేది ఉండదు ఇక్కడ చూడండి ఇప్పుడు ఇక్కడ పైన స్మాల్ సెలెక్ట్ ఉంది కింద ఏమో అప్పర్ కేస్ సెలెక్ట్ ఉంది పైన ఉన్నా కూడా సేమ్ కోడింగ్ ఆన్సర్ వచ్చింది కింద ఉన్నా కూడా సేమ్ కోడింగ్ ఆన్సర్ వచ్చింది మనకి జావాలో మాదిరిగా కోడింగ్ అనేది కేసు సెన్సిటివ్ కాదు ఇది వితౌట్ కేసు సెన్సిటివ్ హ్యాపీగా వర్క్ అవుతుంది తర్వాత డేటాకి వచ్చేటప్పటికి కంపల్సరీగా కేసు సెన్సిటివ్ డేటాలో అప్పర్ ఉంటే అప్పరే తీసుకోవాలి లోయర్ ఉంటే లోయర్ తీసుకోవాలి కోడింగ్ వచ్చేసి నాట్ ఏ కేసు సెన్సిటివ్ కోడింగ్ ను మీరు అప్పర్ కేసు లో రాసిన స్మాల్ లోయర్ కేసు లో రాసిన క్యామెల్ కేసు లో రాసిన ఎటువంటి ఇబ్బంది ఉండదు కానీ డేటా కంపల్సరిగా కేసు సెన్సిటివ్ అయి ఉండాలి ఓకే అలాగే మనము సిక్స్ డేట్ ను కూడా తీసుకోవచ్చు సిక్స్ డేట్ అంటే మనకు టూ డేస్ డేట్ వస్తుంది అనమాట చూడండి ఈ రోజు డేట్ ఎంత ఉందో ఆ డేట్ అనేది మనకు డిస్ప్లే అవుతుంది సెలెక్ట్ గ్రాస్ లో నెంబర్స్ ని స్ట్రింగ్ పార్ట్ ని ఈ విధంగా తీసుకోవాలి నెంబర్స్ ని డైరెక్ట్ గా తీసుకోవచ్చు కొన్ని రిజర్వ్డ్ వర్డ్స్ ఉన్నాయి సిక్స్ టైమ్ టైమ్ స్టాంప్ ఇలాంటివి వాటిని కూడా మనం యూజ్ చేసుకుంటే డైరెక్ట్ గా అవి డిస్ప్లే అవుతాయి సో రిజర్వ్డ్ వర్డ్ వచ్చేసి రోనమ్ అని రో ఐడి అని ఇవన్నీ రాను క్లాసెస్ లో మనము తెలుసుకుందాం ఓకే సో అలియాస్ నేమ్ లో సమ్ స్పేస్ ఇచ్చేసి మనము తీసుకుంటే సరిపోతుంది ఓకే సో సెలెక్ట్ గురించి మాట్లాడుకోవాలి అంటే ఇది ఒకటి ఉంది అండ్ సెలెక్ట్ క్లాస్ లో మనం ఫంక్షన్స్ ని కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు అండి ఓకే దట్స్ ఇట్ అండి సెలెక్ట్ క్లాస్ గురించి మనము బ్రీఫ్ గా తెలుసుకుంటున్నాము సో మరొక్కసారి రిపీట్ చేస్తున్న టాపిక్ ని సో స్టార్ అంటే అన్ని కాలమ్స్ వస్తాయి మనకు ఏ కాలం కావాలంటే ఆ కాలం తీసుకోవచ్చు టూ కాలమ్స్ కావాలంటే టూ కాలమ్స్ తీసుకోవచ్చు ఒకే కాలం ను రిపీటెడ్ గా తీసుకున్నా కూడా అది ఒకే కాలం ను రిపీటెడ్ గా మనకు రిజల్ట్ లో అవుట్పుట్ లో చూపిస్తుంది మనకు కాలమ్స్ లో మిడిల్ లో మనము క్యాల్కులేషన్స్ కూడా చేసుకోవచ్చు కాలమ్స్ మిడిల్ లో కూడా మనం క్యాల్కులేషన్స్ లో తీసుకోవచ్చు అండ్ మనకు స్ట్రింగ్ పాట తీసుకోవాలి అంటే వాటికి కోలన్స్ అనేది ఇంపార్టెంట్ అండ్ నెంబర్స్ కి కోలన్స్ అనేది అవసరం లేదు అండ్ అలియాస్ నేమ్ తీసుకోవాలి అంటే అలియాస్ నేమ్ తీసుకోవాలి అంటే కాలమ్ స్పేస్ సమ్ 
as and alias name manamu ichukuntamu okay so select class gunchi inte randi and don't forget to like thank you